thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở thêm nhiều nút giao nối 6 cao tốc, 2 vành đai. 6 tuyến cao tốc và hai đường vành đai của vùng thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất bổ sung thêm các nút giao để kết nối các cụm đô thị, công nghiệp và cảng biển, hàng không, tạo động lực phát triển. 6 tuyến cao tốc gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Bến Lức, Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Trân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Bến Lức, Long Thành, Biên Hòa, Vũng Tàu và hai đường vành đai 3, 4 là những dự án được trà soát để bổ sung điểm kết nối đồng bộ với cao tốc. Việc này được đánh giá là cần thiết nhằm phát triển các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cảng biển, cảng hàng không, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung được nêu trong công văn của Sở Giao thông Vận tải, Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả trà soát hướng kết nối cao tốc theo công điện 769 của Thủ tướng. Theo quy hoạch cùng thành phố Hồ Chí Minh có 6 cao tốc và hai đường vành đai với tổng chiều dài 628 km, quy mô 6 đến 10 làn xe. Trong đó, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây sẽ được mở rộng và bổ sung chỗ ra vào kết nối đường Long Phước, thành phố Thủ Đức, phạm vi mở rộng từ nút giao thông An Phú đến đường vành đai 2 lên 8 làn xe, dài khoảng 4 km do thành phố đầu tư, đoạn từ nút giao vành đai 2 đến nút giao cao tốc Biên Hòa, cũng tàu dài khoảng 21,92 km do vết làm chủ đầu tư. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương được đề xuất đầu tư hoàn thiện các nhánh kết nối và mở rộng. Tuyến cao tốc Bến Lức, Long Thành đang thi công gian dở giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe. Dự án vừa được gỡ vướng, tái khởi động và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2025. Riêng hai nút giao trong quy hoạch giữa cao tốc với quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Tạo sẽ được hoàn thành giai đoạn 1 theo nguồn vốn của Fed. Thành phố kiến nghị sẽ đầu tư hoàn chỉnh các nút giao này giai đoạn sau bằng các dự án riêng để phù hợp với tình hình phát triển đô thị của khu vực và phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án liên quan. Thành phố cũng tính toán và đề xuất mở kết nối cao tốc này với đường rừng sát huyện Cần Giờ. Trước đây do ANDB và Zika không đồng thuận đưa vào dự án. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải đánh giá đường rừng sát độc đạo kết nối trung tâm thành phố tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận đến huyện Cần Giờ. Việc kết nối giao thông đến huyện chủ yếu thông qua hệ thống giao thông đường thủy. Do đó, mở nút giao kết nối vào cao tốc là cần thiết. Đối với vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án hiện có 10 vị trí nút giao. Sở Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung thêm đối ra vào cao tốc với đường Phước Thiện, thành phố Thủ Đức. Việc này tạo thuận lợi kết nối giao thông và phát triển đô thị thành phố Thủ Đức trong tương lai và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên tuyến vành đai 3. Tuyến này còn được đề xuất đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công, chuẩn bị đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái, phú hữu kết nối đường vành đai 3 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và đường Võ Văn Kiệt nối dài kết nối đến đường vành đai 3 đồng thời đầu tư đường dẫn kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu 1, Trân Thành. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng tham mưu bổ sung quy hoạch tuyến kết nối đường vành đai 2 đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, một bài. Hiện việc kết nối từ trung tâm thành phố lên khu vực Tây Bắc và tỉnh Tây Ninh chỉ dựa vào quốc lộ 22. Tuyến đường này có lưu lượng giao thông lớn, thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông. Trong khi theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, một bài có điểm đầu giao với vành đai 3. Do đó, thành phố đang nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến đường dẫn kết nối từ đường vành đai 2 đến nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, một bài và đường vành đai 3 nhằm tăng cường khả năng kết nối và tạo trục giao thông mới, góp phần giảm tải cho quốc lộ 22.